tol. Saya sudah ketemu Pak Prabowo. Sudah. Ya? Saya ketika menerima rekomendasi, saya adalah orang mungkin dari Gerindra saya lah orang pertama kali diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo langsung. Langsung ya. Langsung. Ada ada sesuatu misit atau pesan tertentu pada pesan apa? Pak Prabowo satu. Ah. Ketika kau Pak ketika jadi gubernur, jangan pernah makan uang negara. Saya ingin mewakafkan diri saya dan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta untuk kembali ke daerah. Saya juga sudah mendapatkan kabar bahwa insya Allah eh, Nasdem akan segera mengeluarkan rekomendasi itu. Apapun keputusannya, hmm. saya sudah bertekad untuk maju menjadi gubernur sulawesi setengah. Hmm. Hari ini saya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, Partai Gerindra ya, Pak ya. PKB, P PAN dan P P3, Hanura untuk sebagai syarat. Tapi tentunya sebagai wakil ketua umum partai, saya sangat berharap Nasdem memberikan rekomendasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, lima bulan lagi akan terjadi satu peristiwa yang luar biasa di negeri ini, sejarah baru yaitu Pilkada Serentak 2024 yang akan dilakukan pada tanggal 27 November mendatang. Dan kali ini persiapan sudah banyak dilakukan dan kebetulan, satu bulan sebelum pilkada terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Dan untuk ngobrolin wilayah-wilayah yang akan menjadi pertarungan pilkada, satu di antaranya adalah wilayah Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya alam, terutama nikel tentu saja. Dan untuk ngobrolin pilkada di kawasan itu, telah hadir bersama dengan saya, ini putra asli daerah dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah Pak Ahmad Ali. Kebetulan beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Febi. Wah luar biasa. Saya selalu Pak. Alhamdulillah. Saya <laughs> Pak, Jat. nama Bapak ini banyak disebut-sebut dalam banyak sekali survei. Sebagai orang yang punya peluang kuat menjadi kepala daerah. Emang tertarik Pak jadi kepala daerah? Uh, kalau survei yang menyebut, itu rasanya biasa. Ya. Tapi kalau masyarakat Sulawesi Tengah yang menghendaki, ya itu luar biasa itu. <laughs> kan kita, ya. uh, kalau Mas Febi tanya apakah saya tertarik? tertarik. Sih? Ah. Uh, sejujurnya, hmm. Saya sangat nyaman dengan posisi saya hari ini. Hari ini ya. ya. Sebagai politisi saya yakin banyak sekali orang yang menginginkan berada pada level seperti saya miliki yang saya capai hari ini. Zona nyaman ini ya. ya? Zona sebagai politisi hmm. saya sudah sampai pada zona yang sangat nyaman. Hmm. Tapi sekali lagi Mas Febi bahwa 2024 ini adalah waktu yang pas hmm. buat saya untuk kembali ke daerah mempersamai masyarakat Sulawesi Tengah, hmm. menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah, hmm. mengkontribusikan diri saya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Dalam perjalanan negeri saya Sulawesi Tengah. Pertama, kenapa saya harus berterima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah? Sejujurnya, saya bisa sampai pada level seperti hari ini, itu tidak lepas dari dukungan masyarakat Sulawesi Tengah. Ya. Kan? Nah, hari ini masyarakat Sulawesi Tengah ketika menyebut Ahmad Ali hmm. yang adalah kebanggaan buat mereka. Bangga ada anak negeri dari ujung kampung yang kalau lihat di peta <laughs> tidak ada nama kamp tidak ada muncul tidak di peta ada ya? kampung saya hmm. di desa Ma desa Wos Kabupaten Morowali. Ada orang kampung yang sampai pada level seperti ini di Jakarta yang dulu Apalagi waktu pipres, mm -hmm. tiap hari masuk TV, <laughs> tiap hari ngomong TV Betul. dan lain-lain. Yang yang tersi, yang ada sama mereka adalah kebanggaan. Ternyata ada anak negeri, ada anak Palu, anak Sulawesi Tengah yang menjadi politisi di tingkat, di tingkat nasional. Tapi apa yang terjadi? Itu sampai selesai bangga. No, hari ini saya mau ingin mengkontribusikan diri saya untuk mempersembahkan mereka membangun Sulawesi Tengah. Mm. Saya ingin mewakafkan diri saya 
dan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta untuk kembali ke daerah membangun Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Sulawesi Tengah itu negeri yang sangat kaya. SDI ya Pak ya? ya sumber daya alam. alam. Dan posisi geografi Sulawesi Tengah. Hmm. Hari ini negara telah menetapkan ibu kota IKN itu akan pindah di Kalimantan, Kalimantan Timur. Ya. Posisi geografis Kalimantan Timur ya Sulawesi Tengah itu Sulawesi Tengah menjadi pintu gerbang. Jadi dia menjadi pintu gerbang untuk IKN. Nah, posisi strategis itu harus kita pandang sebagai satu kesempatan. Hmm. Jadi masyarakat Sulawesi Tengah, penguasa Sulawesi Tengah harus melihat IKN itu sebagai, sebagai satu berkah. Hmm. Berkah apa? Tidak serta merta adanya IKN membuat masyarakat Sulawesi Tengah menjadi sejahtera. Hmm. Enggak. Tapi dia, hadirnya IKN, dia akan menjadi daerah pertama menjadi penyangga ibu kota. Artinya terbuka pasar yang begitu luas. Sehingga kemudian dengan adanya pasar itu bisa dimanfaatkan untuk mentrigger kesejahteraan untuk masyarakat Kita Sulawesi ya. gitu. Bang, bagaimanapun kan Abang sebagai wakil ketua umum Partai Nasdem. Ya. Pasti harus... Dapat izin, dapat rekom dari partai, ya. terutama ketua umum dong. Ya. Terus gimana ini? Uh, gini, menjadi gubernur itu menjadi cita-cita. Hmm. Adalah harapan bagi saya. 2015, saya pernah punya keinginan untuk menjadi gubernur. Dan survei saya saat itu sudah sangat bagus. Tapi karena saat itu saya masih diamanati oleh rakyat terus dengan menjadi anggota DPR RI. Hmm. Saya berpikir saya harus menyelesaikan tugas itu. Hmm. Karena ada apapun, saya terpilih menjadi anggota DPR bukan untuk satu tahun. Tapi untuk lima, lima tahun. tahun. Oke? Okay? Dan saat itu saya di waktu yang bersamaan, setelah dari situ saya diangkat menjadi bendahara umum Partai Nasdem oleh Ketua Umum. 2019, saya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Dan suara terbanyak di Sulawesi Tengah. Nah, di waktu yang bersamaan saya diangkat menjadi ketua umum, wakil ketua umum Partai Nasdem dan Pak Surya tegas mengatakan tidak mengizinkan saya untuk, untuk maju sebagai gubernur. gubernur saat itu 2020 sehingga kemudian uh, saya merekomendasikan Pak Rusli Mastura sebagai senior saya untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Nah, 2024 ya apakah Direstui. Ya, itu masalahnya kan? Uh, 10 tahun mengabdi di partai, waktu yang cukup buat saya. Oh, iya. Ya, ya. Uh, sehingga, hari ini saya harus jujur mengatakan bahwa Partai Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi itu. Uh, walaupun partai-partai lain itu sudah uh, mengeluarkan rekomendasi. Bisa jadi, pertimbangan hari ini belum mengeluarkan rekomendasi karena memang... Pak Surya masih membutuhkan saya di partai. Belum mengizinkan saya untuk maju sebagai calon gubernur. Sehingga kemudian uh, belum merusuk. Tapi saya akan men apa, mencari waktu yang pas untuk mendiskusikan itu kepada beliau. Tapi uh, sebenarnya uh, prosedurnya itu harus dari tingkat provinsi. Kalau ya, gitu? DPW Sulawesi Tengah dan bahkan semua DPD hmm. itu uh, sudah merekomendasikan dan minta kepada DPP. Oh sudah ya? Ya. Saya juga sudah mendapatkan kabar bahwa insya Allah uh, Nasdem akan segera mengeluarkan rekomendasi itu. Hmm. Uh, gubernur. Tapi memang uh, waktu aja yang belum pernah ketemu sekali ini Pak Surya lagi keluar. Hmm. Dan saya uh, baru tiba tadi, eh, kemarin dari, dari ibadah haji. Sehingga kita belum sempat mendiskusikan itu. Tapi apapun itu, uh, apapun keputusannya, hmm. saya sudah bertekad untuk maju menjadi gubernur Sulawesi setengah. Hmm. Hari ini saya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, Partai Gerindra ya, Pak, ya? PKB, P PAN, dan P P3, Hanura untuk sebagai syarat. Tapi tentunya sebagai wakil ketua umum partai, saya sangat berharap Nasdem memberikan rekomendasi itu. Hmm. Karena kenapa? Parameter yang digunakan oleh uh, Partai hmm. Nasdem untuk memberi rekomendasi kepada calon itu ada dua. Gimana itu, Pak? Uh, pertama dia kalau dia dia kader ya saya pasti kader utama. Ya. Karena saya adalah ketua partai Nasdem dan satu-satunya. 
kemudian uh, survei. Survei hari ini dari dua lembaga survei yang kredibel menurut saya. Dua hari lalu merilis uh, survei yang tren kenaikannya itu stabil. Ya. Dan bahkan hari ini berada di angka kurang lebih 33 atau 35 persen. Uh, ada margin 15 persen dengan persaing nomor dua. Dan bahkan yang incumbent itu 20 persen lebih. Jadi artinya dari prasyarat-prasyarat yang selama ini menjadi acuan, saya pikir masuk sudah. Terlepas saya adalah kader, hmm. itu sudah sudah uh, memiliki memenuhi sebuah standar. Ya. Nah, sekarang tinggal political will, tinggal objektivitas dan subjektivitas <laughs> partai itu memberikan rekomendasi. <laughs> Tapi saya meyakini betul bahwa partai Nasdem tidak akan uh, mungkin merekomendasikan orang lain. Ya, 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 ya. Bang, uh, kalau nanti rekomendasi muncul. Apakah apa harus mundur dari posisi sebagai wakil ketua umum DPP Partai Nasdem, Bang? Idealnya gini, idealnya ya, ya. saya dipasang, ditunjuk oleh ketua umum menjadi wakil ketua umum hmm. untuk membantu mengorganisir partai ini, mengorkestra meng partai itu melakukan konsolidasi secara 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 apa secara internal secara nasional. Jadi walaupun tidak diatur dalam anggaran dasar, nah, hmm. tapi bagi saya ketika saya memilih untuk maju menjadi gubernur, itu saya mau tidak mau saya harus menanggalkan semua kemewahan-kemewahan hmm. yang saya miliki di Jakarta. Termasuk, uh, Termasuk jabatan iya. wakil umum. Karena kenapa? Jabatan itu bukan satu kemewahan yang untuk dipajang. Hmm. Tapi jabatan itu harusnya dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi organisasi. Jadi nggak boleh jadi pajangan gak doang. Nggak boleh ya? jadi pajangan. Ya. Jadi saya nggak akan nggak akan mungkin mengakumulasi jabatan, ya. mengumpul jabatan, tapi tidak bermanfaat untuk untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Jadi ketika saya tidak lagi bermanfaat, memberi manfaat untuk partai, pertanyaannya untuk apa saya ada di situ? Hmm. Ketika saya sudah memilih menjadi maju sebagai calon gubernur, maka saya sudah mendua dengan Jabatan saya yang ada di, ya, ya, ya. di partai, maka etikanya saya harus mengundurkan diri hmm, ya, sebagai ya, ya. Uh, dalam posisi kapasitas saya sebagai wakil ketua umum. Hmm. Tapi sebagai kader pasti ya, tetap, tetap uh, lah, ya. di situ. Hmm. Sehingga kemudian uh, dinamis partai itu tetap dinamis dilaksanakan oleh uh, kadernya. Jadi ada, ketika saya mundur ada kader-kader terbaik yang memiliki waktu yang cukup untuk me menata organisasi ini mengorkestra ya, 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 ya. DPW DPW sehingga kemudian partai ini semakin dinamis. Hmm. Nah, itu, gitu. ya, ya. Itu, itu, itu prinsip ya, yang ya, saya pegang ya. gitu. Bang, kalau boleh dijelaskan abang sebagai politisi yang senior gitu, apakah konfigurasi politik di Pilkada 2024 ini mencerminkan juga konfigurasi politik di tingkat nasional, bang? Harusnya gini, uh, tunggu dulu saya. Uh, koreksi, saya bukan politisi senior, saya masih muda bos. <laughs> gitu. Jadi gini, kalau kemudian kita bicara tentang konfigurasi uh, pilpres, hmm. itu kita akan tarik ke pilkada. Artinya kita tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di pilpres kemarin. Artinya ada dua kelompok, ada tiga kelompok, hmm. Hmm. harusnya ketika sudah selesai. Pilpres, maka tidak ada lagi sekat itu. Hmm. Nah, sehingga kemudian Pilkada 2024 ini harusnya kita lihat ini dalam dalam konteks secara, secara nasional, hmm. secara uh, ke, apa, uh, utuh bahwa uh, siapapun itu tidak lagi membawa menarik sentimen Pilpres yang Pilpres lalu. Yang lalu. Hmm. Jadi tidak ada lagi kalah dan menang, dan itu dicerminkan oleh Hari ini sudah dipraktekkan oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim. Hmm. Contoh saya. Saya, partai pertama yang memberikan rekomendasi adalah Gerindra. Hmm. Padahal, semua orang tahu saya ada dengkotnya Amin. <laughs> kan begitu? <laughs> nah, artinya, ada kebesaran jiwa, kebesaran hati yang dimiliki oleh teman-teman yang di Koalisi Indonesia Maju untuk melihat Indonesia secara utuh. Sehingga, Menurut saya tidak tidak kontekstual lagi kita bicarakan itu. Hmm. Nah, kalau kita mau lihat Indonesia ini secara utuh ke depan, maka 
Ayo, kita kontestasi ini mencari kader terbaik. Jadi siapapun figur-figur terbaik yang ada di daerah, harusnya diberi peluang untuk itu. Ya, ya. Dan partai jangan kemudian tidak memberikan dukungan kepada satu orang, figur yang dimiliki oleh bangsa ini, hanya karena dia berbeda pilihan pada Pilpres. Oh, ya, ya. Ya, ya. Artinya kalau seperti itu, nanti akan dirugikan bangsa ini. Ya, ya, ya. Ya. Artinya kita mau setiap daerah akan melahirkan bintang. Bintang yang memang nanti uh, diuji oleh rakyat, apakah dia layak menjadi bintang. Dan dia beri kepercayaan oleh rakyat, tentunya dengan pikiran, gagasan, hmm. dan integritas. Ya. Karena di setiap daerah pasti memiliki tokoh-tokoh itu. Hmm. Oh, gitu. Bang, uh, banyak orang berpendapat bahwa cerminan dari pilkada ini nanti juga akan membawa efek. Okay. Karena cara-cara yang dipakai di Pilpres, uh-uh. konon juga akan dipakai di dalam Pilkada. Kebetulan, uh-uh. Abang mendapatkan dukungan uh-uh. dari partai atau kelompok yang sekarang menang pemilu. Uh-uh. Jadi aman dong, Abang. Karena apa? Bisa menggunakan infrastruktur politik yang ada untuk untuk kepentingan uh-uh. itu. Gimana, Bang? Pendapatnya? Sebenarnya gini, gini. Uh, isu tentang hal-hal yang kemudian nanti uh, membuat orang risau. Menggelen, apa, menggel, menggelembungkan kembali isu itu, hmm. menggulirkan kembali isu Pilpres itu, itu adalah upaya teror menurut saya. Ah. Ya? Orang pada ketakutan, seakan-akan Pilpres ini hmm. selesai dengan uh, kekuasaan, ya. intervensi kekuasaan, dan lain-lain. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan, tidak, tidak terbukti terjadi ya. intervensi kekuasaan itu. Nah, kalau toh kemudian itu ada kekhawatiran, maka Itulah pentingnya kenapa hmm. kita tidak merawat kelompok dalam menghadapi uh, pemilu uh, pilkada 2024 ini sehingga tidak terjadi pengke, pengke, apa kristalan ke, kekuasaan. Yeah. Jadi uh, kita tidak kemudian uh, sehingga kemudian ada kelompok yang merasa dipinggirkan kita ya. dan tidak dikehendaki. Nah, saya pikir itu hanyalah isu yang kemudian sengaja digelontorkan, digulirkan terus menerus oleh Orang-orang yang memang hmm. yang uh, tidak memahami peta politik secara secara uh, nasional. Uh, saya pikir Pak Jokowi, Pak penguasa hari ini, Pak Presiden uh, ah. Prabowo yang akan memulai hmm. kekuasaan aja pada bulan Oktober, juga ingin meninggalkan legasi dalam demokrasi kita. Ya kan? Uh, tidak akan ada cawe-cawe menurut saya. Nah, contohlah, saya ini adalah The Dengkotnya, Amin. Amin. Di mana-mana saya menemani Anies. Saya lah orang yang pertama kali nih, menemani Anies berkeliling seluruh Indonesia. Hampir setiap minggu <laughs> saya muncul. Tapi hari ini saya didukung oleh Gerindra. Gerindra. Pan. Pan. Ya kan? Terus partiku sendiri belum mengeluarkan rekomendasi. Gerindra. Nah artinya apa? Artinya bahwa itu uh, tidak akan ada. Saya pikir kontestasi pemilu dua ribu, pilkada 2024 ini adalah kontestasi figur dan gagasan. Insya Allah kekuasaan tidak akan ikut. Saya gitu ya, nggak uh, cawe-cawe kayak gak dulu gitu ya. Dulu pun saya tidak melihat itu, <laughs> karena fakta hukumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak menemukan itu. Kan gitu? Jadi kita bicara pada konteks iya, iya. politik apa konteks hukumnya saja. Nah. Dan saya pun mengambil, apa, bermohon ke Gerindra untuk menjadi uh, calon gubernur, tidak mempertimbangkan faktor itu. Ya, ya, ya. Bang, perlu nggak sih Abang bertemu langsung dengan Pak Prabowo, minta uh, support dari Pak Jokowi, gitu perlu nggak? Atau Pak Erlangga Hartarto? Saya, saya sudah ketemu Pak Prabowo. Sudah ya? Saya ketika menerima rekomendasi, saya adalah orang, mungkin dari Gerindra, saya orang pertama kali diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo langsung. Langsung ya? Langsung. Ada ada sesuatu misit atau pesan tertentu pada pesan apa? Pak Prabowo satu. Ah. Ketika kau pamat ketika jadi gubernur jangan pernah makan uang negara. Itu ya. 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 Dan, dan 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 beliau tidak ada tidak mencoba uh, tidak teringat masa lalu ketika beliau ba- kena ba- tahu, ba- tahu Ahmad Ali ketol bahwa bah- beliau tahu banget bahwa ini dendengkotnya Amin ini kata. Ya. <laughs> Tapi Sekali lagi Pak Prabowo seorang gak, negarawan gak, menurut saya. Enggak ngungkit-ngungkit itu. Enggak mengungkit itu sama sekali. Hmm. Saya ketemu dengan beliau di, di menit kelima rekomendasi udah ditandatangani langsung. Menit kelima? Iya. Luar biasa ya. Iya. 
Berarti yakin betul percaya betul sama abang loh. Masa masyarakat sosial nggak percaya saya Pak Prabowo nggak percaya? Nah, iya. <laughs> ini, ini kan unik loh Pak iya. Prabowo hmm. dalam menit kelima memberitakan rekomendasi iya. Bang Surya belum. Maksudnya bukan belum. Nah, kan belum. Ya belum ya, ah, bukan, belum. Bukan tidak loh, ah. belum loh. Ya mungkin kan gini. Sekali lagi di 2020 saya itu tidak jadi gubernur, tidak maju karena tidak diizinkan oleh beliau. Hmm. Masih dibutuhkan oleh partai. Hmm. Nah, hari ini 10 tahun saya mengabdi di Jakarta. Kalaulah kemudian sulit setengah itu menjadi lebih baik, saya akan menguburkan mimpi saya untuk menjadi gub jadi gubernur. Saya lebih nyaman berada di Jakarta. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini sulit setengah itu ternyata tidak jauh, tidak jauh lebih baik dari sebelum sebelumnya ya, ya. sampai hari ini. Sehingga kemudian saya berkesimpulan bahwa saya harus kembali Cocok, untuk, untuk, untuk ya. bangun negeri itu. Ini yang pertanyaan kedua tadi belum dijawab. Apa, -apa perlu nggak abang ketemu sama Pak Jokowi gitu? Pak Jokowi hari ini dia bukan ketua partai. Ya, tapi kan masih punya pengaruh kan? Tidak ada konteksnya. Tidak ada konteksnya. Iya. Ya kan? Kalau saya ketemu Pak Jokowi haruslah saya lewat mekanisme izin Pak Surya Paloh. Oh. Karena Jadi Pak konteksnya nggak Surya... nggak tepat ya? Iya. Karena bukan beliau bukan ketua umum partai. Iya. Meskipun abang meyakini beliau masih punya pengaruh kan? Sebagai presiden pasti punya pengaruh pasti. Hmm. Tapi. Apakah kemudian kita mau minta Pak Jokowi menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan diri saya? Hmm. Kita akan meminta Pak Jokowi untuk tetap seperti gaya aja seperti kemarin. Hmm. Yang itu. Uh, jangan kita recoki. Ya, ya, ya. Jangan kemudian kita menjadi bagian orang yang membuat masalah buat Pak Jokowi. <laughs> ya gitu. Saya secara restu pasti mengharapkan itu. Hmm. Mencari akan, akan uh, Sem apa? semua pihak kan pasti harus semua pihak pasti mencari, ya kan? mengharapkan restu dari Pak Jokowi hmm. loh, sebagai presiden karena hmm. kenapa apapun gubernur nanti akan terpilih dia menjadi bagian daripada pemerintah provinsi hmm. pemerintah pusat ya. dia perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga hubungan harmonis antara gubernur dan pusat itu sangat diharapkan kan daerah itu nggak akan terbangun nggak akan maju tanpa ada dukungan dukungan dari para ya, pemerintah betul. pusat apalagi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah itu adalah pintu gerbang nah ke depan Sulawesi Tengah itu harus berkontribusi nyata besar untuk uh, ikn sendiri hmm. nah ini, ini yang kemudian uh, yang konsen yang harus dilakukan ya 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 menurut saya begitu nah bang banyak orang berpendapat bahwa politik di negeri ini, ini mahal bang kontestasi di negeri ini mahal. Oh. Apa setuju juga? Tergantung. Maksudnya gimana tergantung? Ini, belajar dari Pilpres 2024. <laughs> ya. Dalam beberapa kesempatan mungkin termasuk Kompas saya pernah katakan bahwa Anies itu terasa terpolitik. Kita belajar dari situ ya. ya. Terlepas dari Anies menang dan kalah. Tapi Anies mampu merubah politik mobilisasi ke politik partisipasi. Gitu ya. Ya. Nah artinya apa? Tergantung siapa figur yang akan didorong untuk maju. Hmm. Kalau figurnya itu menjadi harapan masyarakat, biaya politik itu akan kita bisa minimalisir. Minim minimalkan ya. ya. Saya contoh di Sulawesi Tengah. Saya dua kali jadi anggota DPR. Ya. Orang semua, semua Sulawesi Tengah itu tahu saya secara ekonomi mapan. Ya. Tapi Alhamdulillah saya itu pun demi Allah, satu pun emplop saya bagi-bagi untuk menjadi anggota DPR. Itu saya tidak lakukan. Dan saya menjadi suara peraih suara terbanyak. Jadi amplop gak ada, tapi gak beras, ada. beras jalan gak? Gak ada. Oh gak ada ya. Tapi bahwa ada ongkos sosial. Apa yang saya lakukan? Di setiap kali reses saya turun. Oke. Okay. Dan saya mungkin salah satunya anggota DPR. Di tengah kerumunan ribuan orang. Ya. Saya berani berteriak. Woi masyarakat sus tengah. Masih adakah janji politik saya yang saya belum tunaikan di sini? Oh. Kalau masih ada tolong ingatkan saya. Karena kenapa? Saya melihat politik itu sebagai ladang pengabdian. Nah, maka kemudian ketika dia menjadi ladang pengabdian, maka harus dijaga nilai yang ada di situ. Politik itu bagi saya bukan 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 mata pencaharian. Makanya saya katakan kemarin ketika periode kedua saya menjadi anggota DPR, enam bulan zaman satu tahun sebelumnya, saya sudah umumkan bahwa saya tidak akan lagi maju di periode ketiga. Hmm. Karena kenapa? Saya mau ingin regenerasi politik. Kalau saya maju kembali menjadi anggota DPR, 
Saya terpilih lagi. Hmm. Itu setengah. Terus kapan yang lain bisa muncul? Ya. Kapan akan ada pengabdi-pengabdi terbaik? Kader-kader politik setengah yang ya. akan muncul menggantikan regenerasi. Sehingga terjadi regenerasi politik. Ya, nah, ya, ya. Artinya, dengan begitu, akan ada pikiran-pikiran segar baru, akan ada pengabdi, ada, akan ada orang yang membawa aspirasi terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Tapi kalau kemudian politik itu, DPR itu dianggap sebagai mata pencaharian, nggak akan pernah terjadi regenerasi ya, politik. Ya, ya. Ketika DPR itu dianggap sebagai satu zona nyaman, nggak akan terjadi. Saya maju kemarin di DKI itu adalah kewajiban terhadap partai. Kalau saya memang maju ingin menjadi anggota DPR, saya maju di Sulte. Ya, ya, ya. Kan begitu kan seperti itu kan? Ya, ya. Ya, gitu. Bang, apa janji politik abang nanti ketika diberi amanah oleh warga Sulawesi Tengah sebagai gubernur? Apa yang paling utama janji politik, Bang? Kedepan menjadi konsen saya untuk ketika insya Allah masyarakat sudah memberikan uh, uh, kesempatan untuk Sulawesi Tengah, saya mau ingin petani Sulawesi Tengah. Hmm. Tidak ada yang gagal. Saya mau ingin petani itu menjadi profesi yang menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakat setengah. Karena sekarang banyak orang nggak mau jadi petani. Ya, ya. Hari ini banyak orang nggak mau jadi petani. Karena kenapa? Okay. Petani itu selalu dipandang sebelah mata karena kenapa negara tidak pernah hadir terhadap profesi itu. Petani didorong untuk melakukan produksi, menjadi mesin produksi, tapi tidak pernah dipersiapkan mereka dengan resikonya, mitigasi resiko, dan bagaimana paskanya untuk kemudian petani itu mampu sejahtera dengan hasilnya. Didorong kita ingin, petani didorong, dari 5 ton ke 7 ton umpamanya. Hmm. Tapi, membiarkan pasar bebas dalam-dalam, sehingga tengkulak masuk di situ. Maka ke depan, untuk menganti, me, apa, meminimalisi resiko hmm. itu, saya bertekan bahwa ketika saya menjadi gubernur setengah, maka setiap jengkal tanah sawah petani itu harus diasuransikan oleh negara. Gitu ya? Ya. Jadi setiap mulai musim tanam sampai pas ke panen, itu bisa itu petani nggak ya? boleh gagal. Itu uh, uh, cover up anggarannya ada? Ah, itu kan tergantung kemampuan kita untuk mengelola oh, itu. Oh, memanage-nya ya? Iya. Bisa Sekarang berarti per ya? Bukan pertanya pertanyaannya bukan bisa, mau apa enggak. Oh. Kan... Ya kita, kita, kita asuransikan sawah, ya. lahan. Jadi se semua petani dia gagal. Karena gagal ini kan persoalan hama dan lain-lain. Ya, Tentunya kita akan melakukan mitigasi itu supaya kemudian tidak terjadi itu. Tapi kan ada bahwa hidup kita itu hanya bisa berencana, berikhtiar. Tapi kan yang Allah yang menentukan hasilnya. Nah, sebagai manusia, sebagai negara, bagi saya... Harus memberikan perlindungan terhadap petani. Ya, polisnya yang bayar negara berarti? Iya. Oh. Ya, jadi setiap jengkal tanah iya. petani. Harus terasurasi. Biar syarikat yang bayar negara. Negara, APBD. Hmm. Ya, iya, nah, iya. Di sini butuh manajerial seorang gubernur. Ya, iya. Sulawesi itu negara kaya. Kalau saya jadi gubernur, mas, tidak akan terlibat dalam urusan pertambangan. Gitu ya, janji politik ya, gak akan... Gak, gak membangun Sulawesi Tengah tanpa bicara tentang pertambangan. Hmm. Karena ini juga sekaligus adalah upaya saya untuk menyiapkan masyarakat Sulawesi Tengah pas ke tambang. Ya. Karena apa sih yang dibanggakan yang pertambangan Sulawesi Tengah yang regulasi di atas pusat? Apa sih yang kita banggakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pertumbuhannya anomali? Ya. Yang hari ini pertumbuhan kita rata-rata di atas nasional, Betul. tapi hanya diwakili tiga daerah, Morowali, hmm. Morowali Utara, banggai dengan gasnya. Udah coba, tiga aja aja? Iya, coba, coba cek daerah lain. Anjlok semua. Nah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kan dalam teori ekonomi apapun, pertumbuhannya naik, kemiskinannya turun. Ya, betul. Benar nggak? Ah, iya, ya, kan? otomatis nah. itu. Yang terjadi sebesar apa? Sebaliknya, jalan berdiri kan? Artinya ada anomali Pertubuhan di situ kan? Nah. Pertumbuhan naik, mesinnya naik. Ya. Anomali, anomali kan? Nah. nah, maka kemudian ke depan, karena kenapa? Karena kita bertumpuk pada pertambangan. Ya. Pemerintah daerah bertepuk dada dengan hasil pertumbuhan. 
Oh enggak diapa-apain juga memang begitu kok. <laughs> enggak perlu diapa-apain. Pertumbuhan <laughs> sosial itu akan akan seperti itu. Akan kalau bukan pertama atau tinggi di nasional, paling dia nomor dua. Ya. Karena di sana ada kelompok bis, ada kelompok industri. Hmm. Di sana ada gas, tam, nikel. Nah, harus yang dipikirkan adalah mempersiapkan masyarakat susten pasca pertambangan itu. Hmm. Pertanyaannya, mampukah kemudian masa pemerintah daerah atau masa mengkontribusikan ya. atau mem- memasok kebutuhan makan karyawan yang ada di IMI? Ya, 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 ya. Kalau sampai hari ini ternyata petani di Sulawesi Tengah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan karyawan 40 ribu karyawan di IMI, pokoknya hmm. di, di GMNI, hmm. di Dongi Sinoro. Terus ngapain aja, bos? Nah, untuk itu ke depan. Kita fokus, saya akan fokus ke situ. Ya, 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 ya. Saya akan fokus bagaimana mengelola Sulawesi Tengah dengan membuat ketahanan. Oke. Okay. Jadi uh, membangun apa komoditi uh, perwilayahan sehingga uh, sekaligus membuat Sulawesi Tengah itu adaptif ketika terjadi krisis bonita, uh, krisis ekonomi dunia pemain global Sulawesi Tengah itu tidak akan goncang karena ada satu kabupaten kabupaten lain bisa saling mensubsidi kebutuhan hidupnya. Ya itu, nah, ya itu itu, itu, itu yang itu, utama ya itu yang utama ah, setelah yang utama ada nggak yang janji politik lagi pertanian nggak boleh gagal ya. jadi pemasok dan tidak boleh tergantung ya. pada industri Mem- pertambangan indeks keman apa indeks IPM oh, pembangunan IPM. Ya. hari ini yang terjadi apa banyak orang yang bicara tentang pendidikan gratis hmm. ya pendidikan gratis nggak perlu dibicarakan itu kewajiban negara <laughs> nah tapi ke depan saya mau ingin supaya negara tidak memproduksi pengangguran, ya. negara tidak memproduksi orang putus sekolah semakin banyak, maka ke depan paling tidak keseimbangan jumlah kelas hmm. bangku antara SD, SMP, SMA paling tidak kalau belum bisa di, 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 diberi apa disamakan paling tidak ketimpangannya tidak terlalu jauh. Contoh begini di setiap kecamatan katakan ada 10 desa. Pasti ada 10 kelas, ada 10 SD, ada 10 sekolah dasar, oke? Okay? Setiap tahun, sekolah dasar ini akan menamatkan 10, 10 kelas. Rata-rata katakan 25 orang per kelas. Ya. Artinya setiap tahun ada 250 anak didik yang tamat SD. Tapi coba dicek SMP-nya berapa di setiap kecamatan itu? Hmm. Paling mantar dua. Ya. Oke, okay. paling banter dua, katakan satu kelas, satu, satu sekolah menerima dua kelas. Ada dua sekolah, berarti hanya empat kelas. Hmm. Hanya bisa menampung 100 orang. 150 orang kemana? Dipaksa untuk tidak sekolah. Hmm. Begitupun seterusnya. Nama ke depan itu harus dibuat, uh, dibuat setara antara jumlah kelas SD, SMP, SMA. Lewat sekolah satu atap, kek. Atau membangun kelas-kelas di setiap-tiap uh, uh, SMP yang ada. Sehingga anak-anak itu memiliki kesempatan. Negara hadir untuk memenuhi janjinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kecerdasan itu gak akan bisa hadir tanpa dengan pendidikan. Itu ya. ya. Nah, sekarang sudah dipikirkan gak untuk mengintegrasikan soal program uh, makan bergizi gratis itu? Saya gini, Gimana? salah satu anu saya uh, sebelum ada makan keras ini ada pikiran saya begini. Hmm. Saya menyadari betul bahwa birokrasi itu adalah pelayan. Hmm. Nah, nah, maka saya membayangkan gitu, ketika saya jadi gubernur di setiap hari Jumat pagi, uh-huh. oke, okay, saya akan mengumpulkan semua masyarakat, duduk mereka datang menyampaikan apa aspirasi mereka. Oh. sekaligus menyiapkan makan gratis makan siang di situ itu, itu diundang di mana kantor gubernur kantor gubernur kantor gubernur punya halaman luas jadi bisa... pakai kau datang ya, kau calurkan aspirasi setiap hari itu gubernur dan kepala dinas duduk di situ kau makan. menunggu masyarakat datang oh gitu ya untuk kemudian Mereka. saya sebut nama ju- apa beri nama jumat mendengar ini baru ini ya. jumat mendengar artinya hari itu karena sejatinya di lokasi itu pelayan hmm. nah kita tidak mungkin mem- setiap hari hanya mengurusi mereka, datang setiap hari masyarakat datang di kantor gu- ruang gubernur, 
Terus kapan kita ber- berkoordinasi dengan para OPD ah, OPD? Ya. Nah maka ada satu hari penuh yang diberi kesempatan Jumat mendengar. Makan juga. Sekali itu menyiapkan makan. Wih, mantap sekali. Nah, ya. artinya apa? Dari situ kita akan melihat birokrasi ini, hmm. kepala dinas, kepala bagian, bisa menjadi pelayan apa enggak. Hmm. Cara ukurnya apa? Kalau ada permasalahan yang disampaikan pada minggu ini, terulang lagi dua Jadi, minggu berubah. depan, berarti enggak, enggak jalan dong? Enggak jalan, ganti kepala dinas. Hmm. Supaya ada efek jerah aja. Ya. Supaya visi gubernur dan bawahannya itu harus jalan. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, itu, ya. Ini, ini yang kenapa? Itu dan ini harus terintegrasi pikiran ini dengan para bupati. Nah, supaya itu bisa terjadi integrasi itu, maka komunikasi harus dibangun. Hmm. Menyusun program. Kalau saya secara pribadi, malah kalau memungkinkan aturan, gubernur itu gak, gak perlu punya program. Nah, yang punya program bupati wali kota. Bupati wali kota. Jadi hanya gubernur hanya mengasistensi program oh. itu, terus kemudian mensupport sehingga kemudian gubernur itu memiliki kontribusi dalam pembangunan sebuah setengah. Ya, ya, ya. Karena yang punya wilayah bukan gubernur, betul, betul. bupati, wali kota. wali kota. Supaya bupati, wali kota kalau datang ke daerah bisa tepuk dada, gubernur disambut dengan baik oleh rakyat. Ya harus berkontribusi dong, hmm. jangan hanya datang ke daerah buat susah bupati, potong ayam, potong kambing, <laughs> ya pusing bupati ya kan? Yeah. Nah, ke depan kalau bisa di, di, di provinsi itu hanya membangun jalan kantor PU, yeah. DPR dan lain-lain artinya, yang lain kita program pendampingan. Ya yeah, tadi istilahnya asistensi tadi. Yeah, ya asistensi, jadi ada crash program. Yeah, yeah, yeah. Kita mau menurunkan kemiskinan, hmm. ayo panggil semua bapak dua peda, hitung berapa? Dalam satu persen penurunan kemiskinan, berapa biaya dibutuhkan, hmm. berapa provinsi yang tanggung, berapa kabupaten tanggung. Jadi, Jadi ya. proyek yang ada di kabupaten, kita asistensi. Ya. Kan urusan anggaran kan urusan fee. Ya. Insya Allah saya tidak, tidak masuk pada orientasi itu. Ya. Saya ingin mengkontribusikan diri saya bagi masyarakat setengah. Oke. Bang. Satu di antara masalah yang dihadapi para kepala daerah itu adalah masalah korupsi. Hingga 300 sekian kepala daerah harus berurusan dengan lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi Abang juga kan di, diberi pesan khusus sama Pak Prabowo kan. Ya. Jangan makan uang negara itu artinya bukan hanya Abang, ya. tapi juga ya. uh, orang-orang yang nanti akan Abang nah. pimpin. Kan? Ya. Gimana itu Bang? Uh, saya harus bilang. Hmm. Saya tidak akan pernah berpikir jadi gubernur kalau saya tidak selesai dengan diri saya. Oh. Jadi cara pandang saya melihat gubernur itu adalah pengabdian. Hmm. Harus selesai dari dengan Sebaik dirinya sendiri ya? Sebaik-baik manusia dalam manusia bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, di umur saya 55 tahun, Allah cukupkan rezeki buat saya dan keluarga. Sehingga saat ini, waktunya untuk mengabdi terhadap masyarakat. Memang menjadi problem kita selama ini, kita terlalu gampang terbuai dengan janji manis dari para politisi. Tanpa kemudian kita uh, realistis melihat apakah yang dia katakan itu benar apa enggak. Karena tanggung jawab sosial jabatan itu terlalu tinggi. Ya. Di sisi lain, seluruh yang didapatkan ya. untuk jabatan itu tidak sebesar tanggung jawab sosial, sosialnya. Nah, Baik, goda aja sangat besar. Betul. Nah, maka kemudian, sekali lagi saya katakan, saya nggak ingin menjas yang lain ya, hmm. tapi saya bilang sama diri saya, kalau secara ekonomi saya belum selesai, keluarga saya tidak selesai, saya tidak akan pernah berpikir untuk jadi gubernur. Resikonya tinggi ya? Terlalu, terlalu tinggi resikonya. Hmm. Tapi Alhamdulillah hari ini, saya selesai dari diri saya. Hmm. Sehingga, izinkan saya untuk kemudian memberikan pengabdian terbaik. Ya. Masyarakat Sustera. Karena nah. kesejahteraan itu tidak akan pernah lahir tanpa ada pemimpin yang memimpin rakyat. Hmm. Bang, ini pertanyaan Pak Mungkas uh, buat Abang. Nah, kalau Abang kemudian mendapatkan amanah, hmm. masalahnya Abang selesai. Bagaimana hmm. menjaga agar sanak keluarga, famili Abang tidak cawe-cawe di dalam? 
Oh, uh, saya lima orang bersaudara, hmm. semua pengusaha, hmm. tidak ada satu hanya yang bungsu menjadi pegawai negeri, dokter, dan yang terlibat di politik itu saya sendiri, keluar keluarga saya, ya katakan ada ada adik satu yang masuk DPR, tapi sebelum masuk di DPR, insya Allah selesai dengan dirinya. Oke. Okay. Saya kebetulan ayah saya Chinese. Saya dididik, kami dididik, jadi ayah pengusaha dan mendidik anak-anaknya menjadi pengusaha. Nah, itu satu. Kedua, bagi saya, pemimpin itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Pemimpin itu, gubernur itu hanya satu. Kalau saya terpilih jadi gubernur, hanya Ahmad Ali gubernur. Keluarganya Ahmad Ali bukan gubernur. Tidak boleh didengar oleh, oleh OPD lain. Tidak akan kamu bisa dapatkan cari apa posisi tertentu yang penting di, di institusi itu kalau mengharapkan orang dalam nggak mungkin. Ya. Saya orang yang sangat tegas untuk itu. Hmm. Insya Allah saya akan menjaga itu. Insya Allah saya tidak akan mempermalukan keluarga saya dengan hal seperti itu. <laughs> Bang. Oh. Uh, kami minta abang memberikan closing statement hmm. pada pemirsa kita, pada pembaca kita. Silakan bang. Jangan pernah apa? Jangan pernah beri maaf kepada politisi busuk. <laughs> politisi busuk ketika dia diberikan maaf, dia diberikan kesempatan atas kebohongannya, maka dia akan mengulangi kebohongan berikutnya. Sehingga lama kelamaan bohong itu menjadi nikmat buat mereka. Jadi ayo kita sama-sama lawan politisi busuk. Luar biasa. Termasuk diri saya. Kalau saya pernah melakukan kebohongan politik, maka masalah kasus setengah jawab pilih saya. Luar biasa ini. Closing statementnya saya nggak pernah mendengar sebelumnya. Ya. Lawan politisi busuk. Ya. Baik, nah demikian Tribunas ngobrol kita dengan Bang Ahmad Ali. Ya, moga-moga beliau mendapatkan amanah dari warga Sulawesi Tengah untuk mencapai apa yang ingin dilakukan. Satu, bagaimana supaya para petani di Sulawesi Tengah tidak gagal dan setiap jengkal tanah pertanian diasuransikan oleh negara. Demikian, Bang Ali terima kasih banyak atas kehadirannya, ngobrolnya luar biasa. Demikian saya Febri Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan bahagia. Jangan lupa subscribe ya.